Hola, hola. Bienvenidos a mi canal Al Rincóncito de Patti, en el cual prepararemos deliciosas comidas caseras, saludables y económicas. Hoy vamos a preparar una deliciosa cochinita pibil. Es muy fácil, muy sencilla, con muy poquitos ingredientes, con una chiote que es directamente de Yucatán. Esta receta es yucateca, pero aquí la vamos a preparar. Ten listos los ingredientes y vamos a cocinar. Te vas a enamorar de esta gran receta. Para preparar esta deliciosa cochinita, uno de los ingredientes principales es el puerco, la carne de puerco. Yo aquí tengo estos de tres tipos de carne de puerco, tengo en total 5 kilos, tengo 2 kilos de cabeza de lomo, 2 kilos de pierna y 1 kilo de costilla cargada. Me gusta la costilla cargada porque trae huesito y el huesito le da un delicioso sabor a la cochinita. E igual tiene un poco de grasa, los tres traen un poco de grasa, es esencial que traiga la carne un poco de grasa porque así tu cochinita queda mucho más jugosa. Yo ya le pedí al carnicero que me lo cortara así en trozos, no muy grandes, no muy pequeños, después los vamos a desmenuzar, pero así está bien para poderlos marinar. También vamos a necesitar hoja de plátano. Si puedes conseguirla así ya, ya que está asada, es mucho mejor. Si no, igual la compras tú natural y la puedes asar en tus parrillas de tu estufa. Las prendes, la, la, la colocas y ya que esté cambiando de color, le das vuelta y la vas reservando. Esta igual... Yo ahorita la voy a lavar y a, se y a secar, que no tenga agua. Y la carne igual la voy a lavar ahorita y la voy a reservar para ponerle el marinado. Ahora vamos a preparar el marinado. Para preparar el marinado para esta deliciosa cochinita, uno de los ingredientes principales es la naranja ácida. Si tú en tu país o donde tú vives no puedes conseguir la naranja ácida porque solamente es por temporadas e igual yo no la pude conseguir, la vamos a sustituir por naranja dulce. De las tacitas medidoras de 250 mililitros vamos a necesitar dos tazas de, dos tazas de jugo de naranja que serían 500 mililitros de jugo de naranja, una taza de jugo de limón y, una ta y media taza de vinagre blanco. Estos tres los vamos a revolver y juntos se va a hacer esa acidez que necesita la cochinita como si fuera el jugo de naranja ácida. También vamos a necesitar de 8 a 10 dientes de ajo. Yo aquí tengo 8 dientes de ajo grandes. Media cebolla. Sal, vamos a necesitar sal, yo aquí tengo sal rosa del Himalaya, puede ser sal de tu preferencia, sal de mar, sal de mesa del Himalaya, la que tú este, prefieras. Y el ingrediente principal para, para, esta, para este marinado es el achiote o recado, como le dicen en Yucatán. Yo aquí tengo este achiote o recado que me trajeron directamente de Yucatán. Con este es el que yo he estado haciendo la cochinita y la verdad no le tengo que poner más especies. Viene súper completo, muy muy completo. Eh, queda muy deliciosa la cochinita, la verdad. No había probado otra igual de rica. Muy 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 deliciosa. Entonces yo estuve viendo que a Xiote le quedaba, que se le pareciera a este. Entonces encontré este que es el yucateco. Estos son 100 gramos de achiote, de este yucateco. Entonces, eh, yo los probé y son casi igual, casi, casi igual. Este es un poquito más fuerte, entonces viene mucho más concentrado, más completo. Pero en sí, puedes tú, sin ningún problema, usar este. este. Vamos a colocar en el vaso de la, de la licuadora la cebolla los ajos, el achiote, lo vamos a cortar así en pedacitos, en trozos, le vamos a colocar una cucharadita de sal, después le vamos a ir colocando a la carne, la media taza de vinagre, también la, el vinagre le ayuda a la carne a quitarle ese aroma de puer, de, del puerco, le va a ayudar mucho, el limón y jugo de naranja. 
No le vamos a colocar todo, después le vamos a colocar todo porque no cabe en la licuadora. Y vamos a licuar. Aquí tengo un popper grande donde voy a colocar la carne, la voy a marinar y la voy a dejar reposar de este, 12 horas de hoy y ya mañana la voy a, a cocer. Entonces la voy a marinar y la voy a colocar en el refrigerador. Aquí vamos a ir colocando lo que es la carne. Y aquí tengo yo el asiote. Tiene que quedar así jugoso para que se pueda este, impregnar bien la carne. Aquí le vamos a colocar de todo. Este, tengo la costilla, la cabeza, la pierna y le vamos a ir colocando sal. Ahora sí que depende tú de cómo más o menos, pero yo, yo le voy a poner, van a ser como unas cuatro cucharadas de sal, dependiendo, pero más o menos es lo que yo le calculo que le voy a colocar, unas cuatro cucharadas soperas, es este tipo de cuchara unas cuatro cucharadas la vamos a ir revolviendo se tiene que impregnar bien 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 de, de la chiote se tiene que pintar miren se tiene que pintar bien la carne así le vamos colocando la, la hoja aquí va yo voy a poner la hoja de, de plátano para que se vaya marinando junto con la carne y todo y así, con nuestras manos bien limpias, vamos colocando la carne. Le colocamos más sal. Sin miedo. Le colocamos otras, la revolvemos. Colocamos más hojas. De hojas le voy a poner unos, dos, tres, cuatro, cinco, como unos siete trozos así, como de una cuarta, unos siete trozos de, de hojas siete pedazos de hojas entonces coloco más carne para que este marinado quede delicioso más sal más asiote aquí le colocamos la lo que sobró del jugo de naranja Limpiamos bien el vaso y lo colocamos todo. No importa que se vea mucho jugo, así está muy bien para que quede muy jugosa tu carne, tu cochinita. Y ahora vamos a revolver todo muy bien. Miren este color. Y la hoja de plátano le va a dar un delicioso sabor y aroma también. Con cuatro cucharadas para los 5 kilos, supongo que está bien, porque el achiote también ya contiene ya sal. Ya trae sal, la poquita que le habíamos puesto. De todas formas, cuando lo acabes de cocinar, si sientes que está un poquito, le falta un poquito sal, mejor que falte de sal y no que te sobre, que te quede salada. Entonces ponle para los 5 kilos de carne, ponle 4 cucharadas de sal. Mejor que te quede simple a que te quede salada. Como quieras, si te queda simple, después le colocas sal y ya se compone. Pero si te queda salada, híjole, ahí sí, hay un gran problema. Listo. La vamos a tapar y la vamos a llevar al refrigerador y ya mañana la vamos a cocinar. Ya se estuvo marinando la cochinita toda la noche, ahora vamos a cocinarla. Aquí tenemos ya la cochinita. Yo la voy a cocinar en una olla express. Si tú tienes una olla normal, igual la puedes cocinar, pero es mucho más tardado. Entonces yo la voy a hacer en olla express para que sea mucho más rápido. Así es como queda la cochinita, miren. Se ve muy jugosa, bien marinada, huele muy rico y eso que todavía no está cocinada, 
yo le pedí al carnicero que me diera unos huesitos, aquí se los coloqué, para que le dé un buen sabor también a la cochinita. Ahora vamos a colocarla todo en la olla express. Yo creo que la voy a, a cocer en dos partes porque es demasiada y no le cabe tanto a mi olla express. La colocamos, ponemos carne abajo de todo, huesito. Vamos a colocar también la hoja de plátano que se estuvo igual marinando. Aquí la vamos a ir colocando. Le colocamos el jugo de la cochinita para que no esté muy seco. Si les hace falta de jugo, le pueden colocar un poco de agua. Yo la voy a colocar, miren, me sobró bastante. Va a ser así en dos partes. Vamos a tapar. Y vamos a llevar a la estufa. Aquí le vamos a prender a fuego alto por hora y media. Ya que comience a sonar, que empiece a salir vapor y a estar sonando la válvula, le vamos a contar 30 minutos y después le vamos a apagar. Alrededor es entre hora y media a dos horas. Originalmente la cochinita se hace enterrada. Son este, unos hornos que están enterrados o escarban la tierra, ponen mucha leña, ya que está la brasa, ponen unos recipientes donde está toda la cochinita, todo el puerco marinado, lo tapan y lo dejan ahí este, en las brasas, le, le colocan más brasas alrededor, encima y lo tapan con tierra. Normalmente la hacen de, de un día para otro. Lo hacen en la tarde, colocan la carne, todo en la tarde y ya al día siguiente a las 10, 11 del día destapan y ya está la cochinita perfecta. Para preparar esta deliciosa salsa que no puede faltar en los taquitos de cochinita o en la cochinita en el guisado, vamos a necesitar 150 gramos de chile habanero, que es este, súper picante, si te gusta menos picante le puedes poner menos. A mí me gusta muy picante. Voy a usar 150 gramos de chile habanero. De una a dos cebollas moradas grandes. Estas las vamos a picar muy finamente. Tanto la cebolla como el chile los vamos a picar. Vamos a necesitar una taza de jugo de naranja. Y una taza de jugo de limón. Para que dé esa acidez que necesita. La vamos a sazonar con sal. Sal de, del Himalaya, sal de grano, sal de mesa, la que tú prefieras. Vamos a, a sazonar este, esta deliciosa salsa. Algo que te recomiendo que no le vayas a colocar vinagre. Porque mucha gente le, le coloca vinagre y lo que hace el vinagre es bajar el picor del chile. Y entonces ya no sabe mucho al, al chile habanero. Entonces yo lo que recomiendo es de que no le vayas a colocar vinagre. Ya se cocinó esta cochinita, tardó una hora 20 minutos. Ya se enfrió, vamos a colocarla aquí, vamos a colocar unas hojas de plátano, así, para que le dé más sabor a la carne y adornar. Vamos a destapar, aquí está. Vamos a retirar la, la hoja de plátano por un momento. La colocamos acá. Miren, se está deshaciendo la carne. Súper suavecita. Y aquí la podemos desmenuzar. Le retiramos el hueso. Miren, se desalen los huesos. Le retiramos la otra hojita. Es impresionante el aroma que está soltando esta cochinita. La vamos a colocar 
aquí en la cazuela. Miren qué deliciosa cochinita que está. Vamos a preparar unas tortillas hechas a mano para disfrutar esta deliciosa cochinita. Vamos a preparar unas tortillas. Miren, así quedó esta deliciosa cochinita, súper rica. Vamos a hacer un taquito con una tortillita. Miren este color y el sabor. Le vamos a colocar la salsita de chile habanero. Si les gusta la cebolla, aquí tenemos más cebollita. Y si gustan más limón. Se antoja este taco. Mm. Súper rica. Quedó todo en su punto. Muy, muy rica. Tanto de sal, todo perfecto. Miren, así quedó esta deliciosa cochinita. Les recomiendo que la preparen en casa. Es muy rica. Con muy pocos ingredientes, súper deliciosa. Si les gustó este video, denle muchos likes y suscríbanse que es gratis. Y los espero aquí en el rinconcito de Patty para otra de mis deliciosas recetas. Los quiero mucho, les mando muchos besos, abrazos y bendiciones. Cuídense. Bye.